여기 진짜 봄 되면 정말 죽이겠다 바로 이래서 외모가 너무 이뻐도 탈이라는 거죠 외모는 3년 가고 성격은 30년 간다 이런 얘기 한 번쯤은 들어보셨죠? 전원주택 타운하우스도 이 결혼이랑 똑같습니다 집 자체, 마을 자체는 정말 연예인 뺨 쳐요 하지만 성격, 다시 말해 입지 이거 이거 어쩔 거니 이거 아니 왜 하필 거기 들어선 건데 이번 영상 끝까지 잘 시청해 주세요 30년 40년 아니 평생을 갈 집인지 제가 정확한 기준 딱 제시해 드릴 테니까요 토지 가격은 제목과 설명글에서 확인해 주시고요 그럼 가볍게 차로 한 바퀴 출발아 말리고 싶다 경기도 이천시 백사면 산수유 마을을 한마디로 표현하면 이렇습니다 오늘 돌아볼 곳 위치는 여긴데요 보세요 산 아래 벌써부터 그림 같은 풍경이 확 떠오르시죠 바로 그게 문제입니다 그 절경이 바로 왼수 덩어리 아니, 뭔 소리냐고요 영상 다 보시면 아마 무릎을 탁 치게 되실 겁니다 자 여기서부터 산수유 마을 근데 여기는 가만히 있어봐 그냥 관광지 아닌가요? 잘못 왔나? 분명 나는 전원마을 찾아왔는데 아하 일단 대형 주차장과 커피 전문점부터 지나가보죠 아 이제부터 단독들이 슬슬 보이기 시작하는데요 이쪽으로 꺾어서 올라가면 이게 마을인가요? 경사를 따라 산으로 올라갔더니 아하 여기에 타운하우스를 짓고 있었군요 아하 그랬구나 근데 굳이 왜 여기다가 가장 꼭대기에는 이미 살고 있는 단독들이 몇채 보이고요 일단 여기서 돌려 다시 내려가 봐야겠습니다 큰 길로 나와서 조금 더 들어가 볼까요? 그나저나 이 길폭 이거 꽤 좁은데요 관광객 차들만 들어와도 좀 복잡할 텐데 여기에 타운하우스 전원주택이라 아 이쪽에는 제법 그럴듯한 모습의 타운하우스가 있네요 들어가 보겠습니다 내부 도로는 그나마 좀 시원하네요 렉산 또는 벙커로 주차장까지 야무지게 앉혀놨습니다 지중해풍 양식인데요 단지 규모는 좀 작은 편이네요 다시 나와서 좀더 안쪽으로 들어가 보죠 좌쪽엔 사찰도 보이고요 그 뒤로 야트막한 산이 병풍처럼 쫙 예술이네요 지금 요 앞쪽으로 쭉 들어선 나무들이 다 산수유 나무 같죠 여기 진짜 봄 되면 정말 죽이겠다 또 조그만 마을이 저기 있네요 아하 이쪽에다 또 타운하우스를 짓고 있군요 야 근데 이건 좀 무리 아닌가 왼쪽은 오래된 작은 시골 마을인 듯 하고요 그 옆에 바로 딱 붙여 타운하우스라 글쎄요 조합이 좀 <웃음> 그나저나 이 마을 완전히 관광지랑 한몸처럼 딱 붙어 있는데요 전에도 말씀드렸죠 관광지 옆은 걸러라 지난 영상 참고해보세요 시즌 되면 차에 사람에 어휴 아 여기 또 있네요 타운하우스 지금 막 한창 공사 중입니다 허가를 내준 것 자체도 좀 그런데 가만히 있자 여기 말고 다른 데는 더 없을까요? 조금만 더 내려왔더니 이 앞쪽에 예쁜 타운하우스들이 쫙 어허 여기는 좀 말된다 당연히 한번 들어가 봐야겠죠 진입로도 꽤 넓고요 이렇게 재활용장도 깔끔하게 정비해 놨네요 저쪽엔 LPG 저장소까지 나름 괜찮습니다 와, 근데 굉장히 기초를 높이 올렸네요 마치 거대한 성에 들어와 있는 기분 뒷산을 깎아서 만든 단지인데요 아 이쪽으로 돌아가도 또 나옵니다 꽤 커요 이 바닥 좀 보세요 검은색 아스팔트가 아니죠 그냥 맨 콘크리트입니다 마지막 아스콘 작업을 남겨뒀다는 뜻이겠죠 마무리 화장까지 마치면 좀더 예쁜 동네가 될듯 자 내친 김에 조금 더 가봤습니다 여긴 경사 1, 2 마을회관 부근 뭐 완전히 시골 마을입니다 하지만 보시다시피 참 이뻐요 저기 분리수거장도 예쁘게 잘 해놨죠 그리고 이 벽화들 하, 예술가님이 좀 다녀가셨나 보네요 저기 앞쪽엔 그림 같은 단독주택도 척하니 놓여져 있고요 완전히 시골 전원 마을 찾는 분들 이런 동네 한 번쯤 고려해 볼만 합니다 아 물론 좁은 도로 사정, 열악한 기반 시설, 동네 터세 등은 충분히 염두에 두셔야겠죠 차로 천천히 돌다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 돌아본 곳세 군데 모두 마을 앞 메인 도로가 상당히 좁던데 큰 길은 어떻게 연결되어 있을까? 전형적인 시골 마을, 초중고가 다 모여 있긴 힘들겠지 아이들 학교는 어디쯤에 있을까? 근처 편의시설들은 어디 있는 거지? 
좀 괜찮은 마트와 병원도 다 있긴 있을까? 전원마을 관광지 근처는 피하라고 했는데 그 이유는 뭐지? 또 그럼에도 굳이 여기에 집을 짓는 건 왜? 그 사람들 심리가 참 궁금하네 이 정도면 이 마을 대략적인 분위기는 파악되셨을 겁니다 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠 출발! 입지 하면 무조건 도로부터 봐야겠죠 지도 보시죠 이 마을 글쎄요 도로망 딱히 좋은 건 아닙니다 사통팔달 이천에서도 하필이면 북쪽 산 아래 깊숙이 들어가 있으니까요 70번 국도를 타면 광주 원주고속도로 또는 중부 내륙에 얹을 수 있고요 여기 3번 국도로는 중부고속도로를 이용할 수 있습니다만 어느 쪽으로 가던 10에서 15분 정도는 나가야 고속도로를 만나니까요 뭐이 정도야 시골에선 양호한 편이지 라고 생각할 수도 있지만 문제는 이 도로가 유명 관광지 앞 좁아 터진 왕복 2차선이라는 것 따라서 한번 막혔다 하면 중간에 빠질 수도 없는 외통수라는 것 두산 베어스 베어스 파크가 있습니다 이쪽에는 버스 정장이 있네요 한번 가보겠습니다 어, 버스 4대 있습니다 이쪽에 서는 버스요 4대라고는 하지만 실제로는 한대 운행 중 21-3번 다행히 2000 시내까지는 갔다 올수 있겠네요 이 썰매들이 보이네요 애들 여기서 놀았습니다 보세요 아이들 이렇게 동네에서 잘 살고 있죠 가끔 보면 전원마을 답사 가서 애들 학교 조사 좀 그만해라 하는 분이 있던데 그럼 얘네들은 어떡하란 말인가요? <웃음> 먼저 큰길 따라 위아래 초등학교가 두개 나란히 놓여 있는데요 104초 위로 7분이면 닿고요 도암초 아래로 8분 정도 가면 되네요 아 중학교는 또그 중간 지점에 딱한개 있습니다 여기 104 중, 차로 10분 거리 마을에서 길을 따라 쭉 내려오면 작은 뭐 슈퍼나 마트라도 있을 줄 알았는데요 보시다시피 아무것도 없습니다 딱 봐도 이 근처에서 대형 인프라를 바란다는 건 욕심이겠죠 작은 가게들 두 군데 사이좋게 나눠서 분포하고 있는데요 먼저 도암초 주변 여긴 하나로 마트와 보건소가 있고요 또 하나는 104초 근처 여긴 면사무소가 있어 웬만한 생활 인프라를 쉽게 찾을 수 있습니다 아 당연히 이천 시내로만 나가면 모두 한 방에 해결 가능하겠죠 여기서 시내 중앙 이천 터미널까지는 약 30분 정도 걸리네요 와 엄청나게 큰 느티나무입니다 와, 이모 진짜 크네요 <웃음> 한창 때이 동네 풍경입니다 와 정말 입이 떡 벌어지죠 하지만 저라면 이 시즌엔 여기 안올것 같네요 교통체증이 정말 상상을 초월할 게 뻔하니까요 그뿐입니까 이 좁은 골목골목 사람 사람들로 발 디딜 틈조차 없을 테고요 이렇게 그냥 잠깐 구경 오는 것도 망설여지는 마당에 여기에 아예 들어와서 살라 어휴 그런데 왜 하필 여기다가 저렇게 타운하우스들을 때려짓고 있는 걸까요? 이 고즈넉한 선사도 소중한 문화유산도 다 작은 작은 지려 밟으면서까지 말이죠 어? 그냥 이쁘니까 <웃음> 왜요? 이것 외에 더할 말이 있나요? 여기 뭐가 있습니까? 교통이 좋나요? 대형 인프라가 있나요? 없어요 아무것도 딱 하나 있다면 바로 이거 산수유나무와 기가 막힌 경치 바로 이래서 외모가 너무 이뻐도 탈이라는 거죠 아 됐고 나는 그냥 이쁜 게 좋아 이런 풍경이라면 시장 바닥에서 자도 상관없어 하신다면 차라리 이 아래 마을회관 쪽 타운하우스나 전원마을을 고려해보세요 그쪽이 훨씬 더 오래 갈 테니까요 자 이쯤에서 다시 한번 드리는 말씀 외모는 3년 가고 성격 즉 입지는 30년 아니 100년 이상도 더 간답니다 경기도 이천시 백사면 산수유 마을 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해 보겠습니다 먼저 장점은 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 언제나 시청해 주셔서 감사합니다 주거독립 만세!